Hello everybody, I am Dr. Nikita Rawal, Director of Rawal Fertility and Women's Health Center. As you know, we upload different infertility videos on different topics so that you can increase your awareness. In this series, we will talk about a very sensitive and important topic about IVF result fail kiyo hote hain i weave cycle fail kiyo hoti why does i weave fails ha na aur kafi jab hamare paas bahut ummeed se patients aate hain aur sochte hain ki yahan se to hamara success ho ke hi jayega aur jab wo fail hota hai to bahut nirasha hoti hai unko aur hame bhi bada dukh hota hai ki hamari sari mehnat ke bawajood agar koi रिजल्ट नेगेटिव आया है और पेशेंट को हम खुशी नहीं दे पाए तो ये हमारे सेंटर के लिए भी बड़े दुख की बात होती है तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि आई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और ये जो हमारा वीडियो है ये अपलोड होगा हमारी यूट्यूब पे हमारी वेबसाइट जो कि रावल फर्टिलिटी डॉट कॉम और हमारे फेसबुक पेज पर पे। और हमारे पिछले एपिसोड्स भी काफ़ी लोगों ने लाइक किए हैं यूट्यूब पर तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अगर आप उसे लाइक करते तो प्लीज़ उसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनकी अवेयरनेस बढ़ पाए सो आई वी एफ फेल क्यों होता है है ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है आई वी एफ को चालू हुए तीस साल से ज़्यादा हो गए हैं पर अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स में सेल्फ एक्स सक्सेस रेट फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट से आगे नहीं बढ़े हैं तो जब जब आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आप ये मत सोचो कि हंड्रेड परसेंट सक्सेस होगा जितनी साइकिल सक्सेस होती है उतनी फेल भी होती है अब मेन रीज़न फेल होने का हो सकता है कि आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं हो जो भ्रूण हम आपके बनाते हैं जो आपके अंडे और आपके शुक्राणु से बनते हैं हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो अगर हम एग को देखें कि एग की क्वालिटी क्यों ख़राब हो सकती है अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो जो ओल्ड एग्स रहते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है या आपको कोई बीमारी हो जैसे पॉलिसिस्टिक ओवियन डिसीज एंडोमेट्रियासिस तो उसमें भी एग की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं हो स्पर्म का जो शेप हो वो ठीक नहीं हो या चलने वाले अच्छे शुक्राणु नहीं हो या जेनेटिकली नॉर्मल नहीं हो इसलिए जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं बन पाता है एम्ब्रियो अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है और अगर हम वो एम्ब्रियो डालते हैं तो वो चिपक नहीं पाता है एक ये बड़ा रीज़न होता है फेलियर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि जब हम एक बीज बोते हैं जमीन में तो पौधा तभी उगता है जब बीज अच्छा हो और जमीन उपजाऊ हो है ना तो हमारा बीज हुआ हमारा एम्ब्रियो तो अगर हम अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो वो पौधा नहीं पनप पाएगा या हमारी जो जमीन है सॉइल है वो अच्छी नहीं हो तो जो हमारी जमीन है वो है हमारा यूट्रस तो अगर हमारा यूट्रस अच्छा नहीं हो उसमें अगर फाइब्रॉयज हो पॉलिप हो या उसकी परत खराब हो चुकी हो बीमारी जैसे टी की बीमारी जो होती है जो बच्चा को भी इफेक्ट करती है अगर वो हो या बार बार डी या किसी तरह की ऑपरेशन हुए हों तो ऐसे में बच्चा दानी की परत खराब हो जाती है और हम अच्छा सा अच्छा बीज डालें अच्छा सा अच्छा एम्ब्रियो डालें तो वो ठीक से चिपक नहीं पाता है तो ये दो मेन रीज़न हैं फेलियर के जब एम्ब्रियो डालते हैं तो एम्ब्रियो और जो बच्चा दानी की लाइनिंग है उनसे काफ़ी सारे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो उनका इंटरेक्शन रहता है अगर वो राइट क्वान्टिटी में सिक्रीट नहीं हो अगर राइट डे एम्ब्रियो नहीं डाला गया हो तो भी फिर उसके चिपकने की संभावना कम रहती है बिकॉज ऑफ द हारमोनल इम्बेलेंस या जो राइट right केमिकल्स होते हैं जैसे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है नेचुरल किलर सेल्स इंटरल्यूकिन उन लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एम्ब्रियो को चिपकने में और जो आजकल जो नए कारण आ रहे हैं सामने जैसे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे अगर आप देखते हैं कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है है ना किसी को गुर्दा जो प्रत्यारोपण होता है सबका सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि वो एक बाहर का ऑर्गन आप किसी के शरीर में डाल रहे हैं तो कोई बॉडी उसको एक्सेप्ट करती कोई रिजेक्ट करती है उसी तरह एम्ब्रियो भी एक फॉरन मटेरियल है जो आपके इसमें आ रहा है क्योंकि इसमें हस्बैंड का जेनेटिक मटेरियल है स्पर्म्स के थ्रू सो बहुत सी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती बहुत से रिजेक्ट करती है सो so, ये नए रिसर्च के फील्ड्स हैं जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इस पे काफ़ी काम हो रहा है कि क्यों ये 
साइकिल्स फेल हो रही हैं सो so, या फिर आपको कोई बीमारियां हैं जो कंट्रोल नहीं हैं लाइक अनकंट्रोल डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम ये जो बीमारियां हैं जो आपको कमजोर बनाती ये भी अफेक्ट कर सकती है आपको बहुत ज्यादा सीवियर इंफेक्शन हो गया हो इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफर सो ये रीजन हो सकते हैं कि आपकी आई साइकिल फेल हुई है है ना और ये काफी इमोशनली uh, भी आप को अफेक्ट करता है और हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि अगर आपकी साइकिल फेल होती है तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि हाँ आप आते हैं काफ़ी उम्मीद से आप काफ़ी अच्छे से डिस्कस करें कि आपके पर्टिकुलर केस में आपके सक्सेस रेट क्या हैं फेल होने के चांसेस क्या हैं हम सब चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो उसको कंट्रोल करें स्पर्म्स को इम्प्रूव करें एग क्वालिटी इम्प्रूव करें और फिर आई साइकिल को आगे बढ़ाएं ताकि फेलियर रेट कम हो बट इट कैन हैपन सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट एज वेल है ना नहीं तो लोगों को एकदम शौक लगता है कि अरे फेल कैसे हो गया हमको तो यही था कि ये तो पास ही होना है हमारा इतना खर्चा हो गया तो ये आपके लिए जानना जरूरी है सो so, यही मैं आज बताना चाहती हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी गुड बाय एंड हैव अ गुड डे